guys welcome back to my channel and for today's video i will be sharing to you how my weight loss so paano nga ba ako pumayat kasi i personally i have picos or polycystic ovarian syndrome na halos sa kababaihan lang naman nangyayari yun so ano nga ba ang picos ang picos is yung irregular periods or no periods at all difficulty getting pregnant because of irregular ovulation or failure to ovulate excessive hair growth. Kaya papapansin niyo ako, meron akong mga balabalahibo diyan. Tas hindi naman siya ganoon ka visible, pero mapapansin niyo mabalahibo ako. Then weight gain. Ito na nga, weight gain which is yung pagtaba, pagdagdag ng timbang. Thinning hair or hair loss from the head. Pero ako hindi naman ako nakakalbo or something. Oily skin or acne. So ayun nga, ang picos is prone din siya sa oily skin and acne which is may kita niya sa akin okay parang lahat ng ano ng picos is na sa akin dahil sa weight uh, weight gain uh, acne and mga hair excessive so kasi tayo may mga picos is mataas yung hormones natin kumbaga parang yung male hormones mas malakas sa atin mas mataas kumbaga so hindi ko na i-elaborate ko ano yung picos kasi hindi naman po ako nurse or nasa medical field ako ay nasa business field kasi Financial management nga po ako. So, yun na nga. Paano ako pamayat from 70 kilos to 55 kilos? So, di ba May paabs tayo ng very, very light lang dyan. So, yun guys. Paano na nga ako pamayat? So, first, nag-isip ako, bakit ba gusto kong pamayat? Kasi, syempre, mga babae, gusto natin is yung nasa uso. Mga nasusuot mo yung mga damit na gusto mo, yung parang ang sexy mo tingnan sa picture, yung hindi masyadong mataba. Yan, ganyan tayong mga babae. Aminin nyo, gusto natin parang perfect tayo pagdating sa picture, which is hindi. Hindi tayo perfect, kaya ayun nga. So, isa pa kaya din ako nag-diet is dahil nga I have picos. So, kailangan bumaba ng weight ko para magtuloy-tuloy yung mens ko. I mean, mag maging regular, which is hindi pa rin siya regular abnormal pa rin ako. Kasi wala pa namang cure yung picos eh. Kasi meron may mga picos na buntisin. Alam nyo yun? Sorry for the word buntisin ha. Pero yung madali silang mabuntis. Pero meron din na may mga picos na hindi nagbubuntis or talagang hirap sila magbuntis. Which is parang sa case ko is ayun yung sabi sa akin ng doktora. I mean nung OB ko na if ever gusto kong magka baby bago mag 30 ganun pwede na akong mag anak or kailangan ko nang mag-anak. Kasi nga, parang sinasabi lang yung tiktok, tiktok. Pero, for me, wala naman sa ano yan. Basta kung ibibigay ni God, ibibigay siya sa atin ni God. Walang makakapagsabi kung hindi. Oh, ayun, paano pa ako nagpapayat? Ayun nga, yung sa damit na gusto ko, yung may pigos ako, kailangan ko talaga mag-lose ng weight. Pangatlo, gusto kong pumayat dahil sa sarili ko, hindi dahil sa ibang tao, wala akong pakailan mo na sinasabi ng ibang tao na, uy, ang taba mo, uy, ang ganito, ang ganito, maganda akong payat ka. Guys, wala akong pakailan doon kasi, kaya talaga ako magpapayat para sa sarili ko. Bakit ko sila iintindihan, di ba? Ang intindihan ko sa sarili ko kasi mag-benefits din naman ako if mag-lose ako ng weights. So, ang dami ko na naman ito. Yes, so, proceed na tayo doon. So, ano nga ba yung mga nakatulong sa paano ako mag nagpapayat? Uh, first, Nag-try ako ng lemon, honey, and ginger. Ayun talaga yung tatlo na tinry ko. Siyempre, hot water. <laughs> Kaya hindi ko pa mainom yung mga hot water, di ba? Pero, hindi po ako nag-take ng any medicine. Dahil takot din ako kung ano yung magiging result sa akin. Or kahit anong slimming coffee or slimming capsule or tea. Wala po. Talagang lemon, ginger, and honey lang. Kasi siyempre, ang lemon, maraming good benefits sa atin ng lemon to ginger. Ginger, marami din. Then, yung honey, syempre, marami ding benefits ang honey. Pagdating sa foods, talagang kinat ko siya. I mean, rice. Talaga, seriously guys, di ba? Sino makakatiis na hindi magkanin? Sa ating mga Pilipino, kanin ang pinaka-importante sa atin. Parang breakfast, lunch, minsan nga merienda, then dinner, kanin talaga. Sorry guys, kung may, may naririnig kayo mga nag-iiyakan or mga nag- mga extra noise, alam nyo na, um, po parent, when I cut rice, hindi talaga ako nag-rice for almost three, first three months ko, hindi talaga ako nag-rice. Ang ipinalit ko sa rice is kamote or sweet potato, then banana, apples, oranges, yung mga fruits and veggies. Nag-focus ako sa fruits and veggies, then yung, ayun, 
for almost three months, bumaba nga yung timbang ko na five to seven or sabihin na natin nasa 10 kilos yung ibinaba nung timbang ko from 70 to 55 nga, diba? So, ako, yung weight loss journey ko is parang one year. Eh, hindi talaga parang. Talagang one year. One year ko siya ginawa. Yung, pero sa one year na yun, nag, after ng three months, nag-rise naman ako. Pero hindi na ganun karami or sobrang dalang ko na lang mag-rise. Siguro, sa loob ng isang buwan, isang beses or two times lang ako mag-rise. At hindi ko, ewan ko, hindi ko rin naman hinahanap hanap yung lasa ng kanin. Ewan ko, bakit gano'n. So, ano pa ba yung mga kinain ko except sa sweet potato, uh, some oranges, apples, fruits and vegetables. Kumain din ako ng oats. Nag-oatmeal ako. Then, uh, nagka-garden niya rin ako yung uh, wheat bread. Na may, wheat bread or yung with raisins. Yun, yun lang. Then, ang nilalagay ko lang dun na palaman or what? boiled egg. Yung boiled egg ko, minsan kinakain ko yung yellow, kadalasan, hindi. So, parang protein lang. Kasi parang yung sa yellow is, ang taas din niya sa calories. Pero, syempre, meron din sustansya yung yellow na yun. Pero, for me, kasi nag-focus nga ako sa, alam niya na, pagpapayat. So, lahat ng talagang kailangan lang, yun lang kinakain ko. So, ayun. So, ayun na nga sa mga kinain ko na, mga iniinom ko. Then, I do home workout din. Halos araw-araw. In the first three months na yun, araw-araw talaga akong nag-home workout. Kasi, parang dito kasi sa kabanato, ano wala pa ako nakikita ng gym na papasa sa akin. Kasi, di ba, alam niyo naman sa gym, puro lalaki, ganun. Then, ako lang mag-isa mo yung gym, parang wala pa akong confidence nung kasi wala pa rin naman akong alam sa mga mga exercise, mga workouts na yan. So, ayun. Nag- <coughs> nag-download ako ng application nun. Par, pero ngayon kasi nabura ko na siya kasi hindi ko naman na siya masyadong ginagamit. Like, basta may na-download akong application na na home workout siya. So, more on uh, more on core, more on uh, legs, um, butt. Para ganun lang. Basta yung mga ginagawa rin sa gym na less equipment or mas okay tawagin na home workout lang talaga. So, lagi ako nag uh, nagko-core. Yun talaga ang ginagawa ko, core. Kasi nga, I have a big belly. So, alam niya na, kailangan natin mag-focus sa core. Now, sit-ups yan. Sit-ups, uh, plank. Talagang yung parang mapapaisip ko na lang, bakit ko ba ginagawa to? Bakit ba nag exert ako ng effort dito? Which is good question to yourself. Kasi ang kalaban mo lang naman talaga is yung mind mo at yung sarili mo. Ako, so ayun. Dumating ako sa point na, bakit ko ba ginagawa to? Then, parang napaisip ako na, Bakit ko ba inumpisahan to? Ano ba yung gusto kong mangyari? Bakit ko nga ba inumpisahan? Bakit nga ba ako napapakahirap ng ganito? So, ayun nga, diniisip ko na, oh gosh, gusto ko nga palang masuot yung mga gusto ko. Gusto ko bumaba yung timbang ko kasi I have picos, kailangan niyang ma-regular para sa future. Hinahanda ko na to para sa future, pero, which is wala ko pa naman kasi, ano niya na, walang jowa, pero okay lang talaga sa akin. nga guys, nag-home workout ako, nag-gym ako, lahat ng pwedeng uh, maging way ng pupapayat is ginawa ko. Pero lang talaga yung pag-fasting na sobra-sobra dahil hindi ko talaga kay kaya yon kasi once na nag-crave ako, gusto ko siyang makain agad. Guys, syempre cravings. Alam niyo naman tayo mga babae, lalo na pag magkakaroon. Kailangan kumain tayo ng kung ano yung gusto natin. Kasi pag hindi natin siya nakain, magwawala tayo. Aminin niyo yan, girls. Away natin mga jowa natin. Jawa niya na pala, pala, pala. So, yun guys, sana nakatulong sa inyo yung vlog na ginawa ko na to na paano ako pumayat, ano yung mga kinain ko, ininom ko, at, and all. Sana nakatulong sa inyo to and sana pagdating ng 2020, may isip nyo na yung sarili nyo naman, kailangan natin maging healthy for the next year or mga year pa na darating kasi para sa atin din to, para sa pamilya natin, para matagal pa natin makasama yung mga gusto natin makasama guys. So, in guys, um, kung nagustuhan nyo yung video ko na to, please 
like and subscribe to my channel and hit the bell button para ma-notify na rin kayo sa mga susunod ko pang vlogs, guys. Happy holidays! Thank you for watching! Bye!